జేపీఐపి హైలైట్స్ ఈ రోజు మనము ఒక మంచి సింగర్ ని పరిచయం చేసుకుందాము మీకు అందరికి నచ్చిన బాహుబలి టూ లో బాగా ఫేమస్ అయిన కన్నా నిద్రించరా అనే పాట పాడిన సౌమ్య వారణాసి గురించి ఈ రోజు పరిచయం చేసుకుందాం వెళ్దామా మరి వెల్కమ్ సౌమ్య గారు మన డిస్కషన్ ఒక మంచి పాటతో మొదలు పెట్టాము నాకు ఇష్టమైన ఒక హిందీ పాట శక్తి మన చదువుకు మీ మ్యూజిక్ ఎటువంటి ఆటంకం కలగలేదా దీనివల్ల 
అంటే ఒకటి అది ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ఫీల్డ్ ఎలా ఉందంటే కొంచెం హెక్టిక్ గా ఉంది ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి ఎక్స్పోజర్ పెరిగింది సో డెఫినెట్ గా ఇప్పటికీ అప్పటికి నేను వెయిట్ చేయలేను అప్పుడు ఇంకా పర్సెంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కానీ ఇట్ నెవర్ ఫెల్ట్ లైక్ ప్రెషర్ ఇట్ నెవర్ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ డూ సంథింగ్ చాలా బండ్ర ఎక్కేస్తున్నాను ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు రాలేదు ఫార్చునేట్ ఇచ్చినప్పుడు అండ్ మై పే మా పేరెంట్స్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి టెన్ ర్యాంక్స్ లోపల ఉండాలి ఎప్పుడు మనం ఎంప్రెస్ అయ్యాను మా సిస్టర్ని దేవర్ వెరీ కోఆపరేటివ్ ఇన్ దట్ వే నువ్వు చదువుకో నీకు మంచిది అన్న అంత అన్నంత వరకే కానీ దాన్ని ఒక మాకు ఎప్పుడు ప్రెషర్ లాగా నెట్ మీద తీసుకురాలేదు అండ్ అనదర్ ఫార్చునేట్ థింగ్ ఇస్ భారతీయ విద్యా భవన్లో చదివాను మా స్కూల్ మా స్కూల్ ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా వెరీ కోఆపరేటివ్ టు ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ దే ఆర్ నాట్ కన్ఫైన్ టు ఓన్లీ స్టడీస్ అండ్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ so they gave equal importance to all the students so in that way i i had a overall development personality rather than ilage pariyam itla undali ani oka constraints constraints eppudu levu na so a parame it was a it was an overall development so na kept no pressure and it was chinna put of course konjam engineering interpreted fine i don't remember some and it was but that it could not clear it was fine and there ipudu aalochiste నాలుగు పనులు చేయాలి ఏ ఆఫీస్ లో నాలుగు పనులు అంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ ఓకే మల్టీ టాస్క్ ఇస్ ఫైన్ విత్ మీ అట్లీస్ త్రీ అయినా నేను ఒక రెండు చేయగలను అని మైండ్ తెలియకుండా అలవాటు అయింది అంటే మేబీ ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డెఫినేషన్ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి నేర్చుకోవాలి పార్లర్ గా ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి వాటిలో పాత్రత అలాంటి షోస్ వస్తే దానికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ మేము అప్పట్లో బిహేవ్ చేయాలి సో ఇట్స్ ఎనీ ప్లేస్ ఇక్కడ సో ఆ ట్రావెల్ టైం మాకు అట్లీస్ట్ వన్ మంత్ నేర్చుకుంటూ వచ్చేది <laughs> ఒక ఫుల్ ఫ్లెక్స్ క్లాసికల్ అంటే దానికి కూడా మంచి అప్లాస్ వచ్చింది 
most of the credit, I should say, of course, but better than any, most of the credit goes to Shashikala Swami Garu and Sri Shanti. Because while the way they trained us is the age low, seriousness, the chi, uh, intensity, Athanavira, Chapada, Guru Sahaja, Chapada, Visha. So that's the uh, credit goes to them. And that's one level of the Guru. Guru Tunda, Sneham Guru Tunda, Sneham Guru Tunda, Sneham Guru Tunda, Srushti no tiyani di snehami no i Srushti no tiyani di snehami no i Yeti jeevamu chedu kani yamo i Srushti no tiyani di snehami no Kaluvarani vidachi, Kaluvare de Gedu, Kaluvarani vidachi, Kaluvare de Gedu, Solu Pula no vidado, Zanida de Rojo, Sustino Tiani. Sneha me no e srushti no te yalidi Sneha me no e Chakala Vata Vantu and my lord is Adhyani Pishthundi na part part wali ne avar ni chusna mumala ne kaadu Devudu kanta mandi kanta manchu varam istaro ane Andar ki rahi dhavara Ante intla yore na hamcha eskun tam kani I could I am very fortunate that I come here and listen. Plus, I Rai nai na kaka poti ni Rama padam sokada Goya nai na kaka poti ni Punya charita mu padada Padava nai na kaka poti ni Swami karya muti chana Padukaina kaka poti ni bhakti rajam nilana. That was the 8th class you were part of. That was the first time. 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 First time solo, lo solo ka media lo present time the very first time. Okay. And uh, so na ka slain Delhi thera, ilan songs choose just kali, ilan present just kali in Delhi na ka time lo. Kuncham over the years I've learned a good experience and then eighth class at time ki, I was in a better shape. I don't say I'm a very good shape, but then better shape than part of the day. Part of the final segment. Part of the only conduct just up, mere part spread just up to conduct just up to post. Baru dah, baru dah. Hari ini baru kami cuci sari, baru dah hostis. Anggulah, mungkin pernah lupa ucapan. 
రన్నర్అప్గా రావడానికి ఒక పాట దొరకబడి ఉంటుంది అంతే అంటే రౌండ్స్ ఉంటాయి వాటిల్లో ఒక్కొక్క పాట మీరు బాగా పా మీరు పాడిందే దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ లెవెల్కి ప్రమోట్ అవుతా వస్తారు అదే కదండి అదే ఫైనల్లో మాకు ఫోర్ రౌండ్స్ ఉన్నాయి ఐదుగురు కంటెస్టెంట్స్ ఉన్నాము ఐదుగురు ఐదు రౌండ్స్ లో పాడాము ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి ఫస్ట్ సెకండ్ అందులో ఒక పాట మాకు వస్తుంది జానకి గారి వెన్నెల్లో గోదావరి అందరం పాట అది పాడాను మన ఫిలాస్ లో అట్లాంటి పాట ఏదైనా 
అంటే జానకమ్మ గారు మిమ్మల్ని అడిగి పాటలు పాడగలమా అని అంటే జానర్ నేను డివోషనల్ ఏది నా పాట ఏదైనా పాడగలమా ఇంకొంచెం ఫాస్ట్ ఏదైనా పాడగలమా ఇట్లా అడిగి అంటే వేరే వేరే ఇది కూడా పాడగలవా అన్నట్టు ఆ రోజు అది ఎగ్జాక్ట్గా ఏం పాడే నాకు గుర్తులేదు పాడు ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది బట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అడిగి పాడించుకున్నారు మీకు ఫస్ట్ టైం సినిమా ఛాన్సెస్ ఎప్పుడు వచ్చినాయి సమయం సినిమా పాటలు పాడారు కదా చాలానే అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఫస్ట్ కోరస్గా వెళ్ళాలి కోరస్గా చిన్న మూవీస్కి పాడేదాన్ని కానీ కొంచెం నోటెడ్ మూవీలో అంటే లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ తరఫున గంగోత్రి మూవీకి కోరస్ పాడడానికి వల్లంకి పెట్ట సాంగ్ ఉంటుంది దాంట్లో కోరస్ పాడడానికి వెరీ ఫస్ట్ టైం ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నిర్వహణలో వెరీ ఫస్ట్ టైం స్టూడియోలో పాడింది అది సెవెన్ క్లాస్ సెవెన్ దాని తర్వాత శ్రీరామ దాసు కూడా అలాగే టీవీ వెళ్ళి పాడింది తర్వాత తర్వాత నేను ఫస్ట్ టైం ఒక సోలోగా పాడింది హీరోయిన్ గారి దగ్గర పాండురంగరు అని మూవీకి ఏరని అడగలు అని బాలుగారు పాడింది
పార్థతీగా అయిపోయిన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత ఏదో నాకు గుర్తులేదు ఏ పనికి గుర్తులేదు నాకు ఒక దానికి మేము కాంటాక్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది బాధ దానికి కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు ఇలా మేము ఇలా పార్థతీగలో పార్టిసిపేట్ చేసామండి శ్రీ సోమ శ్రీ సోమ నాకు ఎందుకు గుర్తులేదమ్మా ఫస్ట్ దాంట్లో అది నాకు బాబు నా పేరు ఎలా గుర్తున్నాయని అసలు నేను ఎవరు వన్ ఆఫ్ ది కంటెస్టెంట్స్ వాజ్ ఎలిమినేటెడ్ ఆ మెమరీ అలాంటి గొప్ప మెమరీ తో కూడిన ఇన్స్టెన్స్ చాలా చూసాను సో దీస్ ఆర్ ది వెరీ అండ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఐ అడ్మైర్ ఇన్ హిమ్ ఈవెన్ టు రీసెంట్గా ఒక ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ ఆయనతో ఒక షోలో పాడాను అప్పుడు కూడా ఇట్స్ ద సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ మెమరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ స్టిల్ ద సేమ్ సో హీస్ అ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ ద ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీరు అన్నారు మెద్రాస్కి వెళ్ళినప్పుడు నాన్కమ్మ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కల్పన గారు వీళ్ళు వచ్చారు కల్పన షివాజ్ షీఈస్ ఎ వెరీ గ్రేట్ సింగర్ చూస్తున్నాము బ్రెత్లెస్ సాంగ్స్ పాడుతున్నారు అన్ని రకాలుగా మీ అసోసియేషన్ ఎలా ఉంటుంది కల్పన గారితో పరిచయం ఉన్నారు అది అర్థమైంది ఎంతవరకు పరిచయం ఉన్నారు ఎప్పటి అంటే ఆ తన వాళ్ళు మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు the direction she is moving in. So, um, very first time Kalpana Gandhi comes in with the champion of the other day. And then, Gulabari Gazal is the one who is in the world. I was confused. 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 I was a very big fan of her. I was confused. I was confused. I was confused. film associated big family oh. but uh, there are no traces of anything over her she is a very uh, very and a subtle down to earth person mata aru maatladini mata nenu yana antha chinna vaadu mata andar tochu kuchuni mata paadu nunchi la maatladi entho friendly ga mata undi arajanta dan tarvata sunada vinodini ani svpc channel lo reality show ani vaadu vaadu దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది ఎపిసోడ్స్ కి కల్పన గారు జడ్జ్ గా వచ్చారు నా ఎపిసోడ్ వచ్చారు జడ్జ్ అప్పుడు ఆ ఎపిసోడ్ అయిపోయిన తర్వాత నా నేను వెళ్ళి మాట్లాడడం జరిగింది అండ్ షీ గేవ్ మీ ఇలా సింగింగ్ టెక్నిక్స్ కి ప్రాక్టీస్ చేయి వస్తుంది అని చాలా బాగా పాడేవాడు అని నా నెంబర్ ఇచ్చి నీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నన్ను అడుగుని నా నెంబర్ తను ఇచ్చి దాని తర్వాత many times kind of sansara abhishekam and in programs or sansara kannada but, but detailed discussion lang like ekkuda avaledu na marriage ki mundu idi padanki wedding kaadi padanki kalisina matra she said uh, frame your priorities clearly and uh, and that life mundu kante children are always coming be very clear about what you want in life understand each other very much and tan tan tochina elder sister like not i feel very nice because i don't have any elder sister at all so tan ala manchiga tana tana experience kavachu tan nechukunnanu kavachu edena oka manchi chakkaga raavutu ala suggestion laga na kisthe na chaala ga anipinchindi that's one very good association mari na us ni chusin raavu tan to kalavadu ondhe kani i keep seeing her performances i keep it it's a great uh, and that uh, inspiration to see her sing because any that up song this kuna stage in the live perform cheyal anukuntundi and uh, the way she make the the book of the book the register laga untundi the book that the four color pens to ask me to do very thick size lo untundi all the detail the everyna a vasaran vallo book chusina neatga paad paadi kada and tabbuga rasu paada ante prati chinna interview rasu untundi she is also very ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా తను జడ్జ్ గా వచ్చినప్పుడు మీరు పర్ఫామ్ చేశారని ఆ పాట గుర్తున్నాను అది ఒక జావడి పాడింది ఎమ్మెల్యే వసంత్ కుమార్ గారు ఎస్టాబ్లిష్ కన్నాడ వాడు పాడిన పాడిన అతి కొద్ది సినిమా పాటలో నీవెంతరజానవూరా సుకుమారా కళామోహరా సంగీతానంద నీవెంత 
లవంగి అనే రావాలను అమ్మవారి యొక్క కీర్తన లవంగి అనే రావాలను ఆయనే సృష్టించిన రావాలి దాంట్లో అమ్మవారి యొక్క కీర్తన ఆయన రాశారు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కీర్తన దసరా టైంలో ఏదైనా అమ్మవారి రిలేటెడ్ ఏది వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ డెఫినెట్ గా పాడతారు నేర్చుకోవడం అవ్వలేదు అది నాకు ఎప్పటికీ మిగిలిపోయేది కూడా అంటే 
జరుగుతుందేమో గట్టిగా ఉంది కోరిక వాటి ఎప్పటికైనా జరుగుతుందేమో చెప్పలేం కానీ అది ఒకటి లోపల ఎప్పుడు అనిపిస్తున్నాయి నిజంగా అన్ని వదిలేసి వెళ్ళి ఆ విధంగా నేర్చుకుంటే బాగుండేది అని అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా అక్కడికి అక్కడికి ఆలోచిస్తే అది ఒకటి తప్పితే ఫార్చునేట్ అండి అనుకోకుండా ఫస్ట్ మూవీలోనే బాలుగారి పక్కన శ్రీస్వామి అని పేరు చూసుకోవడం నేను ఎప్పుడు నిజంగా పెద్ద కలగండి ఆయన పక్కన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కిరవాణి గారు వారికి నాకు నాకు చాలా ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినా ఆయన పేరు ఉండడం ఇవన్నీ నేను అనుకోకుండా నా దారిలోకి వచ్చిన అదృష్టాలు అవి సో ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ టు ఐ డెఫినెట్లీ వెల్కమ్ అండ్ ఐ గివ్ మై బెస్ట్ టు ఇట్ అండ్ ఫార్చునేట్ అంటే నాకు ఇంకా ఆ పరంగా నాకు ఇంకేమి మైండ్లో లేవు కానీ ఇదైతే ఒకటి ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఈ మీ లైఫ్లో మీ గోల్ ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు వెరీ యాంగ్ యూఆర్ వెరీ యాంగ్ ఇంకా చాలా లైఫ్ ఉంటుంది మ్యూజిక్ పరంగా మీ గోల్ అంటే ఏదైనా ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి ఒకటే గోల్ అండి కానీ అది కృషి నేను చాలా లేట్ ఏజ్లో మొదటని నాకు వర్సటైల్ సింగర్ లాగా పేరు తెచ్చుకోవాలి నేను అంటే ఏ పాట ఇచ్చినా బీట్ వెస్ట్రన్ బీట్ అరబిక్ బీట్ సమ్ సమ్ అదర్ గాన్ ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ జస్టిస్ టు ఇట్ అని ఒక డ్రీమ్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు దానివైపే ఇప్పటికీ కృషి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చాలా కొన్ని ఏళ్ళు పట్టింది నాకు వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ అర్థం అవడానికి ఒక ఇంగ్లీష్ పాట అర్థమై ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫ్యూ ఫ్రేజెస్ విచ్ హ్యాస్ టు బీ సంగి ఏమంటారు ఆ యాక్సెంట్లో పాడిస్తే పని అయిపోయింది కాదు దెర్ ఆర్ లాట్ మోర్ టెక్నికాలిటీస్ అటాచ్ టు ఇట్ అని అర్థం అవడానికి ఇంకా అర్థం అవుతున్నాయి కొత్తగా కూడా అలా ఎక్స్ప్లోరేటివ్గా కొత్త కొత్త జానర్స్ నా గురించిలో నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకొని విని ఆయన కూడా పాడగలను అని ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు రావాలి అని అది అది నా కోరిక ఎప్పటికీ నా కోరిక అది నాకు అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు వర్క్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ అండ్ లాంగ్ ఎస్ ఐ క్యాన్ అండ్ యాజ్ మచ్ ఎస్ ఐ క్యాన్ వెస్ట్రన్ బీట్తో ఒక సాంగ్ ఏదైనా మీరు పాడగలరు ఇప్పుడు అంటే నేర్చుకున్నారా పాట Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl. Wherever you let it. You will never got to worry. I'm not for you, baby. Huh. Best believe that when you need that. I'll provide that you will always have it. I'll be on deck. Keep it in check. When you need that, I will let you have it. Be naked on my gum to the day. I know you want it in the worst way. I want to hear you calling my name like hey mama mama ma, hey mama mama banging the drum like up to the D I know you want it in the worst way I want to hear you calling my name like hey mama mama ma, hey mama mama amma enta high pitch kavali kada ante aa paatake energy pitch anna and the open throat the part energy part mana paatake aa paatake teda em untar అంటే వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్కి మన పాటలకి మీరు గొంతు ఓపెన్ చేసి పాట పాడతారు కదా మన పాటలకి ఆ పాటలకి తేడా ఏమైనా ఉంటుంది అంటే ఒకటి అనిపిస్తుందండి నాకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి తెలియకుండా కర్ణాటకలో ఈ డైరెక్షన్లో ట్రైన్ అవుట్ వచ్చారు కాబట్టి అదేదో కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఏరియాలా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి వినిపిస్తే బాబా ఎలా పాడుతున్నారు మీరు అసలు వాళ్ళు అంటారు సో ఇట్స్ జస్ట్ హౌ యూ ట్రీట్ యువర్ వాయిస్ అంటే నా ట్రీటింగ్ టెక్నిక్ తెలిస్తే ఎనీ మ్యూజిక్ ఇస్ ద సేమ్ సైడ్ టు మీ వాళ్ళు కొన్ని చోట్ల ఎంతో ఓపెన్గా పాడతారు కొన్ని చోట్ల అంత వాయిస్లో కూడా పాడతారు వాళ్ళు ఇట్స్ జస్ట్ అబౌట్ హౌ దే ఆర్ యూజింగ్ దేర్ వాయిస్ అంటే సో ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వేర్ యూ క్యాన్ మోల్డ్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ అంటే ఒక రకంగా ఇది ఈ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ బాగా ట్యూన్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను దీని నుంచి దాన్ని మూవ్ చేయడానికి కొంచెం మెంటలీ ట్యూన్ అవ్వాలి నేను అదర్వైజ్ I find almost all the streams just an, just, you know, an application for two. And then, you know, 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 you know. So, I uh, first time, I was 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 first time, ఆ మొదటితో నాకు చెప్తాను ఇదే భయంతో నేను నేర్చుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు నాకు బాగా అర్థమయ్యే ఫ్యాక్ట్ చాలా అదృష్టం ఏంటంటే ద వే ఐ వాజ్ స్టార్ట్ బేసిక్స్ మైండ్లో అట్లా అచ్చు గుద్దినట్టు అట్లా టు బేసిక్స్ నేర్పించి 
విపరీతంగా ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేయించి బేసిక్స్ ఇప్పటికీ నేను ఒక ఏడాది రిఫర్ చేసుకోకపోయినా మళ్ళీ నన్ను బేసిక్స్ అడిగిన పర్ఫెక్ట్ గా పాడగలిగాను అంటే ఎవ్రీ సింగిల్ పాయింట్ క్రెడిట్ కోర్స్ టు సార్ సామకృష్ణ గారు అది ఐ మేక్ షూర్ ఐ ట్రాన్స్ఫర్ టు మై స్టూడెంట్స్ దట్ హ్యాస్ బికమ్ అ వెరీ ఎస్ఎఫ్ ఇన్ మై లైఫ్ తెలియకుండా ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఒక పాట టూ లైన్స్ పాడడం కానీ నేను గుడ్ అట్ క్లాస్కింగ్ వెంటనే నేర్చుకుంటాను అది గుర్తున్నట్లేదు అంటే ఏదో నోటేషన్ ఏదో ఒక ఇది పెట్టుకొని తక్కువని గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతాను దట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆ బేస్మెంట్ స్ట్రాంగ్గా ఉండడం వల్లే ఇది చేయాల్సింది పాసిబుల్ సో ఐ ఓ లాట్ టు శ్రీరామకృష్ణ సార్ ఫర్ దిస్ తర్వాత నీతా మరి షీఈస్ మై నెక్స్ట్ మదర్ అలాంటి ఎంత డియర్ టీచర్ షీఈస్ ద వే షీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఒకసారి ఆడ ఇంటి గడపలోకి వెళ్ళడం కానీ ఇంకంతే ఒక హోమ్లీ ఫీలింగ్ అదొక ఎంతో భోజనం చేసావు ఆ తిండి లేదా ఫస్ట్ తిను తిన్న తర్వాత పాడు ఆ టీ పెట్టుకుంటే కొంచెం టీ పెట్టి తాగు బిస్కెట్ తింటాడు ఇవన్నీ అనవసరం టీచర్ ఇవన్నీ అనవసరం అంటే ద వే షీ ట్రీట్స్ ద స్టూడెంట్స్ ఇస్ సో లవబుల్ చాలా తక్కువ మంది అంత అలా ఇంత లవింగ్గా ఉంటారు దట్ సంథింగ్ ఐ లవింగ్ సెకండ్ థింగ్ షీ హ్యాస్ మౌండెడ్ ఒక ఒక పాలిష్ నాలో నా తెచ్చింది మీద అప్పుడు దాకా ఐ వాజ్ వెరీ రా సింగర్ నాకేమీ టెక్నికాలిటీస్ తెలియవు వాయిస్ టెక్నిక్స్ తెలియవు ఉచ్చారణ అంటే ఏంటో తెలియదు డిక్షన్ అంటే ఏంటో తెలియదు అన్నిటికి ఫైన్ ట్యూన్ చేసింది సో ఆ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని నేను మనలో పెట్టుకుంటాను ఈ దీని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇంకేమైనా ఉంటుందా అని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అలాగే రామచారి సార్ ఒక స్టేజ్ ఎక్కుతాము మైక్ ఎలా పట్టుకోవాలి రేంజ్ పాడుతున్నప్పుడు ఎంత దూరం పెట్టి పాడాలి లో పాడుతుంటే ఎలా ఉండాలి ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు ఎంత కష్టమైన పాట పాడి ఫేస్లో కనిపించకూడదు తక్కువ పాడమని అట్లా ఎక్స్ప్రెషన్స్ స్టేజ్ మీద ఇవ్వద్దు అంటే మంచిగా పెట్టండి ఇట్స్ ఓకే మిస్టేక్స్ ఆపే మూవ్ ఆన్ ఇలాంటి స్టేజ్ టెక్నిక్స్ కానివ్వండి ఒక ఒక స్టేజ్ బిహేవియర్ కానివ్వండి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కానివ్వండి ఒక స్టేజ్ మీద పాడే ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ వాళ్ళు వచ్చిన మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజ్ సార్ వాళ్ళు పాడాలి పెద్ద పెద్ద నేషనల్ గేమ్స్ అని ఏషియన్ గేమ్స్ అప్పట్ల పెద్ద అవన్నీ అయ్యాయి వాటి అన్నిట్లో కూడా పాడగలిగాను అంటే సార్ వల్ల అసలు ఫస్ట్ కీరవాణి గారికి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది సార్ వల్ల ఇలా ఒక ఎక్స్పోజర్ 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 ఒక్కటి ఇవ్వడం కదా ఆపర్చునిటీ ఇచ్చేయకుండా ఆపర్చునిటీ ఎలా డీల్ చేసుకోవాలి ఆపర్చునిటీతో అని ట్రైన్ చేసింది రామచారి సార్ తర్వాత రాఘవచారి గారు శృతి పక్కద శృతి మాత లాంటి తర్ఫ అంటారు అంటే ఆ మదర్ పొజిషన్లో ఉన్న శృతికి ఎంత మనసుతో ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఒక నోట్ ఆయన థర్టీ సెకండ్స్ ఫార్టీ సెకండ్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ పాడిన అలా కూర్చొని మనం వినొచ్చు మెడిటేటివ్గా ఉంటుంది ఆ ఎంత ఇంటిగ్రిటీ ఇన్సైడ్ ఆ ఒక మంచి దీంతో ఇంటెన్సిటీతో పాడటము ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను సో నా గురువులు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ తెలిసి తెలియకుండా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో నన్ను ట్రైన్ చేశారు ఇవన్నీ నా ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఎంత వీలైతే అంత చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అగైన్ నేను చెప్పినట్టు ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ అదృష్టం ఉంటుంది వాళ్ళ కరెక్ట్ వాళ్ళ ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళని తీసుకోవాలి వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి అని నేను చెప్పింది వాళ్ళకి సింక్ అవ్వాలి కనెక్ట్ అవ్వాలి వాళ్ళు సో ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయ్యి సింక్ అయితే గుడ్ ఫర్ దెమ్ అని అనిపిస్తుంది బట్ ఐ పర్సనలీ వాంట్ అవి అన్ని చేయాలి నా ద్వారా కన్వే చేయాలి ఇప్పుడు మ్యూజిక్ పరంగా మీ గురువుల గురించి చెప్తారు బిగ్గెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మ్యూజిక్ పరంగా బాగుంది హ్యాండిల్ సాంగ్స్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నాకు ఆ నా వెరీ బిగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ మ్యూజిక్ మీ ఫ్యామిలీ పరంగా చూసుకుంటే మిమ్మల్ని బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఒకళ్ళు కాదండి చాలా మంది ఉన్నారు కానీ మేజర్గా అందరికన్నా ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మా తాతగారు ప్రొఫెసర్ జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారు హీఈస్ అ వెరీ ఎమినెంట్ పోయెట్ అండ్ సాహిత్య పరంగా మహా వ్యక్తి ఆయన ఆయన పర్సనల్ సైడ్ నేను చాలా క్లోజ్గా చూసాను కాబట్టి ఆయన చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటాను నేను బాలు గారు మీ విషయంలో ఏం దాకా చెప్పాను ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంది రెండు నిమిషాలు టైం ఉంది ఆ రెండు నిమిషాల్లో పక్కన మనిషిని సాటిస్ఫై చేసి ఎంత చక్కగా మాట్లాడిపోతుంది వెళ్ళాలి ఆ చక్కగా మాట్లాడడం అనే ఆస్పెక్ట్ మా తాత దగ్గర నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఇప్పుడు లేదు మా తాత గారు ఉంటే బాగుండి అనిపిస్తుంది ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్కి ఆయన నాకు ఆదర్శం సో ఎంత కోపంలో ఉండండి ఎంత టెన్ష
ఇంటికే వాళ్ళు కలవడానికి వస్తారు అది అంత ఇంపార్టెంట్ వర్క్ కాకపోవచ్చు వస్తారు ఐదు పది నిమిషాలు వాళ్ళకి స్పెండ్ చేస్తారు వాళ్ళు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతారు బట్ అంటే హీ గివ్స్ దట్ కంటెంట్ ఫీలింగ్ టు అ పర్సన్ విత్ హిస్ వర్డ్స్ మెయిన్గా ఆ వర్డ్స్ మాటలతో ఆ కామెడీస్ కానీ కలవ చేయడం నాట్ జస్ట్ దాట్ ఫ్యామిలీ పరంగా కూడా అండ్ వే హీ డెల్ట్ విత్ హార్ష్ సిచ్యువేషన్స్ ద వే హీ డెల్ట్ విత్ ద హర్డిల్స్ ఇన్ హిస్ ప్రొఫెషన్ చాలా గట్టి దెబ్బలు తగిలినా కూడా వాటిని ఎంతో గుంబనంగా అంటారు కదా అలా క్యారీ చేసేవారు రాధయ్య హీస్ అ వెరీ బిగ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మీ ఈ మా లైఫ్ చిన్నప్పటి నుంచి తర్వాత మా పేరెంట్స్ డెఫినెట్లీ అమ్మ దగ్గర నుంచి ఆ డిటర్మినేషన్ నేర్చుకున్నాను ఒకటి అనుకుంటుంది అది జరగలేదు అంటే జరిగేదాకా జరగలేదు అనే మాట ఉంది జరిగేదాకా ఎన్ని విధాలుగా అది సాధించవచ్చు ఈ వెరీ డిటర్మైన్ లేడీ నాన్న ఈజ్ అ వెరీ లాజికల్ పర్సన్ ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా ఒక లాజికల్ పర్స్పెక్టివ్తో చూసి ఇది ఇలా అయిందచ్చు కదా ఈ డ్రాస్ లాజిక్ బిలో ఇట్ అండ్ నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతా మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ నేను కూడా అప్లై చేస్తుంటా తెలియకుండా మా చెల్లెలు చెల్లెలు చిన్నపిల్ల అని మాటే కానీ నాకన్నా షీఈ్ అ వెరీ బిగ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఎన్నో విషయాలు షీఈ్ అ వెరీ బిగ్ క్రిటిక్ ఇన్ మై లైఫ్ బేసికలీ నేను ఒక పాట పాడి తనకి ఇస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ఒక సెల్ఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది అది లోపల అది ఎలా ఉందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా అదే తన జగనిచ్చి వస్తున్నాను తన సింగర్ తన షీఈ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ షీ డస్ ఆయిల్ పెయింటింగ్స్ అండ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ పెయింటింగ్స్ తన ఆర్టిస్ట్ వైలెన్ కూడా పెయింట్ చేస్తుంటాను బట్ నాకు అందరి ఒక ఒకరి జడ్జ్మెంట్ మీద రిలై అవుతాను అంటారు కదా కళ్ళు మూసుకుని నేను మా చెల్లి జడ్జ్మెంట్ మీద వీళ్ళు రిలై అవుతాను ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్రిటిక్ అండ్ అండ్ తను తను ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్ నేను సిచ్యువేషన్ని పాయింట్ చేసి చెప్పలేను కానీ అరే రమ్య అయితే చేస్తుంది కదా నేను చేయాలి అని ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా అనుకొని ముందుకు వెళ్ళే చాలా ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ వచ్చేది ఇంకా చాలా మంది అండి మా అమ్మమ్మ కానివ్వండి మా నాన్నమ్మ కానివ్వండి ఒక్కొక్క విషయంలో ఒక్కొక్కరి దగ్గర నేర్చుకోగలడు అది నేను నేను ఎవరి దగ్గర ఈ పాయింట్ తెలుసుకున్నాను గుర్తులేదు కానీ ఒక ఒకళ్ళు ఎవరో నాకు చెప్పారు వై డి యూ హ్యావ్ టు సీ ఎ పర్సన్ ఇన్ క్రిటికల్ వే దర్ ఈస్ అ గుడ్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ పర్సన్ విచ్ యూ మై హ్యావ్ టు లర్న్ మై హ్యావ్ టు అడాప్ట్ అప్పటి నుంచి నేను ప్రతి పర్సన్లో ఏదో ఒకటి ఏదో ఓకే నాకు నచ్చని వంద ఉండొచ్చు కానీ ఏదో ఉంది నేను అట్రాక్ట్ అవుతున్నా అంటే ఏదో ఉంది ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి అని ఒక ఒక వ్యూ నాకు ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దట్ పర్సన్ బట్ అదొకటి ఐ ఐ కీప్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ పీపుల్ ఐ లైక్ అంటే సైకలాజికల్గా ఒక మనిషిని అర్థం చేసుకోవడం నాకు చాలా ఇష్టం సో యూజువలీ మెనీ ఇన్స్పిరేషన్స్ ఇప్పుడు అమ్మ చాలా డిటర్మిన్ లేదు అన్నారు అమ్మ అమ్మ ప్రోత్సాహం మీ వెంట చాలా ఉంది మీరు ఎంత సాధించినారు అంటే నో డౌట్ ఎవరికైనా ఎంతమందికైనా గొంతు బాగుంది ఉండొచ్చు గురువు దొరికిండొచ్చు నేర్చుకోవాలి అంటే అంత చిన్న వయసులో వెళ్ళాలి అంటే మనంతో మనం వెళ్ళలేము ఎవరో ఒకరు వెంట పెట్టుకొని వెళ్ళాల్సింది ప్రతిదానికి అంటే ఇటువంటి కన్సర్ట్స్ కానివ్వండి లేదంటే కాంపిటీషన్స్ కానివ్వండి దేనికైనా వెళ్ళాలి అంటే చాలా డెడికేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది పిల్లలకి అంటే చాలా టైం డెడికేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదంతా మీ మదర్ చేసింటేనే మీరు ఈరోజు ఈ స్టేజ్లో సో మన ప్రేక్షకుల కోసం అమ్మ గురించి ఒక అమ్మ గురించి రెండు మాటలు చెప్పి అమ్మ షీ ఇస్ పిహెచ్డి ఇన్ తెలుగు సో షీ షీ వర్క్ డస్ లెక్చర్ షీ కూడ్ హీఫ్ షీ టుక్ దాట్ సీరియస్లీ షీ కూడ్ హీ సమ్వే దర్ ఇన్ హర్ ప్రొఫెషన్ నా ప్రొఫెసర్ క్యాటగరీ ఆర్ ఫార్ బట్ షీ పుట్ ఆల్ దట్ అసైడ్ ఫర్ రమ్య నా కోసం అండ్ she took my profession as her profession she took my aim as her aim not that day chinapuru anka ee roju ki ee roju nenu oka recording kelthunanu kaavante thanu ishtam endo oka task vachu inko deda cheskochu but na sar responsibility thanu teeskoni she is she is being a bad one in today so in many ways she is she is a great 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 support for me chinna vayasu nunchi ento pedda vaani kalsana nanu oka డివైన్ సర్కిల్కి నన్ను దగ్గర చేసింది ఒక నా అమ్మ సత్సాయి బాబా గారు కానీ సద్గురు శివానంద మూర్తి గారు కానీ గణపతి సత్యనారాయణ స్వామీజీ కానీ ఒక డివైన్ డివి డివైన్ సర్కిల్లో నుంచి అండ్ ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ జస్ట్ మై బిలీవ్ మేబీ దెర్ ఇస్ దెర్ ఇస్ అ థిక్ షీల్డ్ అరౌండ్ మీ విచ్ హీ హెస్ గివెన్ మీ విచ్ ప్రొటెక్ట్స్ మీ ఫ్రమ్ మెనీ హర్డ్స్ ఇన్ లైఫ్ సో వెరీ 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 థ్యాంక్స్ ఇన్ వెరీ స్మాల్ వర్డ్ సో తనకు ఇష్టమైన ఒక అమ్మ చెప్పి తను ఎప్పుడైనా తను నన్ను అడుగుతూ ఉంటుంది అది ఇంట్లో
ఒక జానపద సాంగ్ పాట అనసూయ దేవి గారు సీతా దేవి గారు జానపద గీతాలు చాలా పాపులర్ ఉంటుంది దాంట్లో ప్రతి పాటకి ఒక ఫీల్ ఉంటుంది ఒక ఒక మూడ్ ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది ప్రతి పాటకి చిన్నప్పుడు అర్థం కాని విషయాలు పాట పాటలాగా నేర్చుకోవడం అఫ్కోర్స్ చిన్నపిల్లలు పాప సిచ్యువేషన్స్ అర్థం కాదు సో అక్కడ ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ గురూస్ ఆఫ్ హూస్ ఆర్స్ హూస్ హెల్పింగ్ చిల్డ్రన్ కొంచెం ఆ డైరెక్షన్ లో వాళ్ళని ట్యూన్ చేసి చిన్న చిన్న ఇంట్రికసీస్ పట్టుకోగలగడం దాంతో పాట నేర్చుకోగలగడం చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయితే వాళ్ళ పర్ఫెక్షన్కి ఇంకా తొందరగా దగ్గరగా అవుతారు నాకు తెలిసిన కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి సుశీల గారి పాటలు జానం గారి పాటలు అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు పాడితే వచ్చే అవుట్పుట్ చాలా రిఫైన్డ్గా ఉంటుంది అది వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా ఇవ్వలే ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఆ చిన్న ఫైన్ గమకాలు కానీ బ్యూటిఫుల్గా పనిపిస్తారు ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద తెలియకుండా తెలియని ఏజ్లో చేసిన ప్రాక్టీస్ వల్ల వచ్చేది అది సో ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ ఎనీ అంబిషియస్ సింగర్ అంటే అది అంబిషన్ ఉంటేనే అది పాసిబుల్ అవుతుంది సో ఎనీ అంబిషియస్ చైల్డ్ ఆర్ పేరెంట్ టు ఇన్వోక్ దాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ ఇన్ ద చైల్డ్ ఫ్రమ్ ద బిగ్నింగ్ సో దాట్ అది చాలా ఎక్కువ చాలా ముందుకు వెళ్తారు వాళ్ళు అండ్ ప్యారలీ 
ట్రెడిషనల్ మ్యూజిక్ నేర్చుకోండి కర్ణాటక వివిధ కానీ కెన్ కర్ణాటక ఆర్ హిందుస్థాన్ అది సీరియస్గా నేర్చుకోండి నాట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ దీనివల్ల ఇది అని ప్రయోజనంతో కూడింది కాకుండా అది నేర్చుకుంటే వచ్చే లాభాలు ఒకటి రెండు కాదు సో అది నేర్చుకోవాలన్న తపనతో నేర్చుకోండి యూ కెన్ ఆల్వేస్ గివ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ బట్ డోంట్ గివ్ దిస్ అ సెకండ్ ప్లేస్ గివ్ దాట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ అండ్ దెన్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా చేస్తూ ఉండండి అని నా సజెషన్ చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మ మీ టైం చాలా స్పెండ్ చేసి మా ప్రేక్షకుల్ని ఆనందపరచినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సౌమ్య గారు ఇంటర్వ్యూ చూసారు కదా మీరందరూ ఎంత మెలోడియస్గా సాంగ్స్ పాడుతుందో అంతే ఒద్దికగా ఉంది మనిషి కూడాను ఎంత హంపుల్గా ఉందో కూడా నేను చూసాను అంత ఎదిగినా కూడా అంత ఒదిగి ఉండడం అనేది కూడా ఆ అమ్మాయిలో గొప్పతనం కాకపోతే ఆ అమ్మాయిని అట్లా తీర్చిదిద్దిన ఆ మాతృమూర్తికి నా వందనాలు ఎందుకంటే తెలుగులో పీహెచ్డి చేసిన సౌమ్య గారి తల్లి తన లెక్చర్ పదవిని వదులుకొని తన ఇద్దరు కూతుర్ల కోసం తన టైంని మొత్తం డెడికేట్ చేసి అమ్మాయిలిద్దరిని సరస్వతి పుత్తిగా తీర్చిదిద్దారు వాళ్ళు ఈ రోజు ఎదిగి ఆర్టిస్టులుగా తయారయ్యారన్నా మ్యూజిషియన్స్గా తయారైనారన్నా కూడా దాని వెనకల ఆ తల్లి కృషి చాలా ఉందనే చెప్పచ్చు అటువంటి మదర్స్ అందరికీ కూడా ఈ వీడియో మేము డెడికేట్ చేస్తున్నాము అటువంటి తల్లిదండ్రులు తల్లులు చాలామంది ఉన్నారు మన ప్రపంచంలో కానీ కొంతమందే వెలుగులోకి వస్తున్నారు ఇటువంటి ఆర్టిస్టులని చూసినప్పుడు అటువంటి మదర్స్ గురించి విన్నప్పుడు అమ్మాయి పుడితే ఏమీ నష్టం లేదు అట్లాంటి అమ్మాయి కన్నలకు తల్లిదండ్రులు గర్వపడే రోజు ఎప్పుడూ వస్తుంది సో అమ్మాయిలు ఉన్న ప్రతి తల్లిదండ్రులకి నా విన్నపం అమ్మాయిలను ప్రోత్సహించి వాళ్ళకి ఏది సరైన ఫీల్డ్లో వాళ్ళు ఎంచుకున్నప్పుడు కరెక్ట్గా వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంచుకున్న ఫీల్డ్లో వెళ్తున్నారో లేదో కొంచెం గమనించుకొని మీరు పూర్తిగా ప్రోత్సాహాన్ని అందించినారంటే అమ్మాయిలు సాధించలేని దాంట్లో ఏదీ లేదు ఈ ప్రపంచంలో అమ్మాయిల్ని ప్రోత్సహిస్తే ఏదైనా సాధిస్తారు వాళ్ళు ఎంచుకున్న ఫీల్డ్లో అనే దానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యము సౌమ్యనే ఈరోజు అట్లాంటి సౌమ్యలు ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు అంటే మన ప్రపంచంలో చాలామంది ఉన్నారు దాని వెనక ఆ తల్లిదండ్రుల కృషి కూడా అంతేగా ఉంది ఇటువంటి తల్లిదండ్రులందరికీ నా కృతజ్ఞతలు అట్లాగే ప్రతి తల్లిదండ్రి వాళ్ళ అమ్మాయిని ప్రోత్సహించి వాళ్ళకు సరిపోయే ఫీల్డ్లో ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళని మంచి వాళ్ళకు మంచి భవిష్యత్తుని కలగజేస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను మీ జ్యోతి